Hoy es el día, salvo que Apple decida demorarlo a mañana. Hoy va a salir iOS 16.3 y en este vídeo, por supuesto, os voy a contar todas las novedades que trae para el iPhone y también os voy a contar qué tal su rendimiento y cómo rinde su batería. Así que, venga, poneos cómodos que empezamos. La primera de las novedades de iOS 16.3 es que, bueno, contamos con dos nuevos fondos de pantalla que podremos configurar desde la galería de fondos de pantalla. Estos fondos se lanzan con motivo de la celebración del mes de la historia negra. Estos fondos podemos personalizarlos de diferentes tonos de color una vez los seleccionamos. Junto a estos fondos, Apple también ha lanzado una nueva esfera para el Apple Watch y una nueva correa para este. Esta actualización trae una gran sorpresa que no esperábamos en los HomePod Mini. Si tenéis un HomePod Mini por casa, que sepáis que una vez instaléis esta actualización se va a desbloquear una funcionalidad que estaba desactivada. Y es que los HomePod Mini tienen dentro un sensor de temperatura y humedad. Y si nos vamos a la aplicación de casa una vez actualicemos, veremos cómo en los controles superiores ahora podremos monitorizar precisamente la temperatura y la humedad de la sala donde esté ubicado ese HomePod Mini. También cuando abráis por primera vez la aplicación de música después de actualizar, posiblemente os salga esta nueva pantalla de bienvenida para bueno, resumir las novedades de Apple Music Canta, la funcionalidad que se estrenó en la última actualización y que os permite bajar el volumen de la voz de las canciones para poder hacer una especie de karaoke siguiendo la letra. Esta pantalla de bienvenida os redirige a listas de reproducción ya creadas precisamente para aprovechar al máximo esta función. Con iOS 16.3 también Apple ha añadido soporte para poder proteger nuestro Apple ID con llaves de seguridad físicas como por ejemplo la Google Titan. En los ajustes dentro del Apple ID en seguridad y privacidad vamos a tener un nuevo apartado que pone añadir llave de seguridad. Bueno, pues con esta opción vamos a poder configurarla siguiendo los pasos que nos van indicando. Es súper fácil y bueno, insisto, merece bastante la pena sobre todo teniendo en cuenta que es un método de autenticación muchísimo más seguro que una contraseña. De todas formas, eh, si queréis saber cómo trabajan las llaves de seguridad, tenemos un vídeo completo y detallado precisamente sobre esto que eh, os lo voy a dejar en una tarjetita por aquí arriba. Con esta actualización, Apple también ha mejorado todo lo relativo a la privacidad y seguridad de nuestros datos en el iPhone y bueno, ha lanzado esta opción dentro de los ajustes de iCloud que se llama protección de datos avanzada. Con esta opción, Apple nos permite encriptar todos los datos que tenemos en iCloud, es decir, las copias de seguridad, los recordatorios, mensajes, los marcadores de Safari, todo el contenido de iCloud Drive, los atajos de Siri, las notas, las notas de voz, nuestras fotos y las tarjetas que tengamos en la app cartera. Antes de activar esto, eh, tenéis que saber, esto lo que va a hacer es encriptar la información para que nadie pueda acceder a ese contenido sin vuestro permiso. En este caso, solo vosotros podréis acceder a esa información. Por tanto, si luego no os acordáis de una contraseña de encriptación o de lo, eh, del acceso a vuestra cuenta, es importante que previamente hayáis configurado un contacto de seguridad, como tenéis en las opciones de esta función, o que hayáis generado una clave que podáis guardar en un lugar seguro en caso de tener que recurrir a ella. También se han modificado algunos ajustes dentro de emergencias SOS, como por ejemplo, ahora contamos con un nuevo apartado que se llama eh, llamar discretamente, que sustituye al sonido cuenta atrás que teníamos hasta ahora. Como podéis imaginar, esta nueva funcionalidad va a permitir llamar a los contactos de emergencia eh, de una forma más silenciosa. De todas formas, como veis, eh, os describe en una letra gris en qué consiste esta opción una vez la activéis. Y por supuesto, pues se han arreglado diversos fallos y bugs que los usuarios han ido reportando en estas últimas semanas, ¿vale? No es una actualización, como veis, gigante, pero sí que trae algunos añadidos puntuales bastante interesantes. Véase lo del HomePod Mini, lo de las llaves de seguridad físicas, los fondos de pantalla para quien le pueda gustar la personalización... En fin, no está mal. Ahora bien, ¿qué tal el rendimiento? ¿Hemos notado mejoría desde que hemos actualizado esta versión? Bueno, yo tengo que decir que vengo probándola desde el jueves y sí... He notado una ligera mejoría en cuanto al rendimiento, va todo bastante más fluido y algunas aplicaciones que a veces se me colgaban un poco, pues no se me cuelgan ahora. Hice un test Geekbench, ¿vale? Antes y después de actualizar para comparar resultados. ¿Cuál es el resultado en iOS 16.2? Pues en esta prueba Single Core me dio 1.867 puntos y en Multicore 5.088. 
Si comparamos con los datos de esta misma prueba Geekbench en iOS 16.3, los resultados fueron los siguientes. En single core 1886, en multicore 5368. Como veis, en single core el resultado es muy parejo, pero en multicore sí que ha habido una ligera mejoría. Por tanto, podríamos llegar a la conclusión de que efectivamente iOS 16.3 ha optimizado un poquito mejor el rendimiento, al menos en el iPhone 14 Pro Max, con respecto a iOS 16.2. Y ahora, ¿qué tal el tema de la batería? Que es otro de los pilares fundamentales en la experiencia de usuario de una persona que se compra un iPhone. Pues siento deciros que el rendimiento es muy similar. En mi caso no era malo, por tanto, más o menos no he notado mucha diferencia. Eh, si os, est os estaré mostrando ahora mismo el, bueno, un poco el balance ¿no? de estos últimos días en lo que se refiere a la relación consumo y uso. Y como veis, las gráficas de consumo han sido muy similares en estos días y las de uso pues más o menos han ido en consonancia. Para que eh, os hagáis una idea, insisto, yo llevo con iOS 16.3 desde el jueves pasado, ¿vale? Entonces, basaros en la gráfica que parte desde el jueves hasta hoy, ¿vale? Para sacar vuestras conclusiones, ¿ok? Entonces, bueno, mmm, insisto, a lo mejor depende del dispositivo, va mejor o peor. Como siempre, vosotros en los comentarios podéis poner dentro de unos días, pues qué tal vuestra experiencia para que la gente que tenga dudas pues pueda leeros. Y hasta aquí las novedades de iOS 16.3, espero que el vídeo os haya gustado, ya sabéis, dadle un me gusta si es así, suscribiros si no estáis suscritos al canal para ver más vídeos como este y muchos más sobre Apple que hacemos, y nada, yo regreso en un próximo vídeo que será mañana mismo, si Dios quiere, con el primero de los unboxing de los nuevos Mac, porque ya sabéis, eh, esto es la manzana mordida, yo soy Fernando y prometo hacerlo, chao. My heart and soul.